வணக்கம் நண்பர்களே ஐயா ஜாமி பேசுகிறேன் நான் இது வரைக்கும் உங்கள் டெய்லி ஆடியோ ஃபைலில் தான் வாய் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தேன் ஸோ இன்னையிலேருந்து என்ன அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து வீடியோவும் கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு முடிவு பண்ணுறேன் சரிங்களா ஸோ மெயின்ஸ் ஆஸ்பெக்ட்லேயும் ஸோ இன்றைக்கி வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் அண்ட் டுவெண்ட்டி டூ நான் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இல்லை மூணு நாள் கேப்பில் வந்து உங்களுக்கு ஆடியோ ஃபைலாகவும் வீடியோ ஃபைலாகவும் அப்லோட் பண்ணுவேன் சரியா ஸோ முதல் விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாபா கல்யாணி ஹெட்டட் கமிட்டி ப்ரெசென்டிங் எஸ்சி செட் பாலிசி டு ரிப்போர்ட் டு த காமர்ஸ் மினிட்டர் ஆகுதுன்னா சிறப்பு பொருளாதார மண்டலம் சரியா எஸ்சி செட் இது பற்றி அறிக்கையை வந்து ஒரு இதுக்கு வந்து ஒரு கமிட்டி கமிட்டி போட்டிருந்தாங்க பாபா கல்யாணி அவங்க அறிக்கையை தாக்கல் பண்ணிக்கிறேன் சார் எஸ்சி செட் அப்படின்னா சிறப்பு பொருளாதார மண்டலம் இது ரெண்டு ஆண்டு அமைக்கப்பட்டதுன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஆண்டு அமைக்கப்பட்டது நோக்கம் என்ன அப்படின்னா டு கிரியேட் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் ஜாப்ஸ் ஒரு நூறு மில்லியன் வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்குது அதுக்கப்புறம் டு ப்ரொமோட் எக்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் ஓரியன்ட் அதாவது வந்து ஏற்றுமதி சார்ந்த தொழில்களை வந்து மேம்படுத்துவது அப்படிங்கிறது இதோட விஷயம் அதுக்கப்புறத்துக்கு அந்த குவாலிட்டி பார்த்திங்க அந்த இடம் லொக்கேஷன் பார்த்திங்கன்னா அவங்க தௌசண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஏக்கர் வேணும் அப்படிங்கிறதுலாம் இருக்கும் அது அல்க அன்கல்டிவ் அன்கல்டிவபிள் பயிரிடப்பட கூடாத நிலமாக இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து அதோட பொதுவான விஷயங்கள் சரிங்களா ஸோ எஸ்சி செட் பாலிசியை பற்றி பாலிசியை பற்றி கொஞ்சம் கூடுதலாக தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன் அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு இண்டஸ்ட்ரியல் மேப் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிறது அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பார்ட்டில் வந்து உண்டு சரிங்களா ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெல்லியில் வந்து இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் ரெயினுக்கு வந்து இது பண்ணுறதுக்கு க்ளவுட் சீடிங் பண்ணுறதுக்கு வந்து மத்திய சுற்றுச்சூழல் அமைச்சகம் வந்து ஒப்புதல் அளிச்சிருக்கு சரியா ஸோ இந்த க்ளவுட் சீடிங் அப்படிங்கிறது நமக்கு தேவை ஸோ க்ளவுட் சீடிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக விதைப்பு அப்படிங்கிறது இதில் என்ன அப்படின்னா வந்து ஆல்ரெடி வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மேகம் அப்படிங்கிறது கருமேகமாக உருவாயிருக்கும் இல்லையா அந்த க்ளவுட்ஸில் அந்த க்ளவுட்ஸ் மேலே வந்து சில்வர் அயர் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு கெமிக்கலை நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணோம் தொழிச்சோம் அப்படின்னா வந்து இந்த மழையான அந்த மேகமானது சுருங்கி நமக்கு மழையாக பெய்யும் அப்படிங்கிற ஸோ இதுக்கு பேர் தான் என்னென்னா ஆர்டிஃபிஷியல் ரெயின் இதில் யூஸ் பண்ணக்கூடியது என்ன அப்படின்னா சில்வர் அயர்டோட் சில்வர் அயர்டோட் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அடிப்படையில் அதை பார்த்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த விஷயம் அதுக்கடுத்து வ உலகின் முதல் தரைகில் ஹோட்டல் சரியா அண்டர் கவுண்ட் ஹோட்டல் அப்படிங்கிற சீனாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குவாரியில் வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இந்தியாவும் அமெரிக்காவும் சேர்ந்து வந்து வஜ்ர பிரகார் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு இராணுவ ஒத்திகை சரியா ஸோ இந்தியா யூஎஸ் கிடையாது நிறையா வர மில்ட்ரி எக்ஸைஸ் நடக்கும் அது நேவல் தொடர்பான இருக்கலாம் இல்லை இராணுவ ஒப்பந்தம் இராணுவ ஒத்திகையாக இருக்கலாம் இல்லை ட்ரை பார்ட்டி ஸோ ஒரு மூன்று கடற்படை தரைப்படை விமானப்படை இந்த மூன்றுமே சேர்ந்து பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி அடிக்கடி வரும் இதை ப்ரிலிம்ஸ் ஆஸ்பெக்ட்லாம் பார்த்துக்கிறது பெட்டர் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி செவன்த் பேசிக் மினிஸ்டரியல் மீட்டிங் ஆன் கிளைமேட் சேஞ்ச் அதாவது வந்து பருவநிலை மாற்றம் தொடர்பான ஒரு மாநாடு நடக்க போகுது அடுத்து இப்போ கா கான்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படிங்கிறது அடுத்த மாதம் நடக்க போகுது ஸோ அதுக்கு முன்னோடியாக வந்து இந்த பேசிக் அப்படிங்கிற நாடுகள் அப்படிங்கிறது என்னென்னா பிரேசில் ரஷ்யா இந்தியா சைனா இந்த நான்கு நாடுகள் இருக்கு இல்லையா இந்த நான்கு நான் நான்கு நாடுகள் சேர்ந்தால் இந்த பேசிக் அப்படிங்கிறது ஸோ இவங்க அதை பற்றி ஒரு சின்ன அதுக்கு முன்னாடி வந்து பேசுகிறாங்க இதனுடைய மாநாடு எங்கே நடைபெற்றுச்சு அப்படின்னா வந்து நீடுவெளி சரியா ஸோ பேசிக் எதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா இந்தியா சைனா பிரேசில் பிரேசிக் ரஷ்யா இந்தியா சைனா சரியா அந்த நான்கு நாடுகள் இருக்குது பிரேசில் ரஷ்யா இந்தியா சைனா ஓகே சரியா ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து நியூ பிரசிடென்ட் ஆஃப் மாலத்தீவ்ஸ் சரியா புதிய மாலத்தீனுடைய புதிய அதிபர் என்ன ஒன்று இருக்கார் அப்படின்னா வந்து காமன்வெல்த்தில் வந்து நாங்கள் மறுபடியும் சேரணும் அப்படின்ட்டு இருக்காரு ஸோ இப்போ காமன்வெல்த்தில் வந்து மொத்தம் ஐம்பத்தி மூணு நாடுகள் இருந்துச்சு மாலத்தீவு சேர்ந்தா ப்ளஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டு ஐம்பத்தி நான்கு நாடுகள் வந்து இனிமே இருக்கும் இதுக்கு முன்னாடி வந்து மாலத்தீவு இருந்து ரெண்டு நாடுக்கு முன்னாடி வெளியில் வந்துருச்சு சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் பொதுவான விஷயம் ஸோ காமன்வெல்த் கண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா இதெல்லாம் எந்த நாடுகள்லாம் பிரிட்டனுடைய காலனி ஆதிக்கத்தின் கீழே இருந்ததோ அந்த நாடுகள்லாம் வந்து சுதந்திரம் அடைந்த பின்னாடி வந்து பிரிட்டனுடைய அரசிய அடிப்படையாக வச்சு உருவாக்குறது தான் இந்த காமன்வெல்த் கண்ட்ரிஸ் ஸோ இது வந்து பொதுவாக கூடுவாங்க இதுக்கப்புறம் என்ன பொதுவான விஷயங்களை பேசுவாங்க கலைஞ்சிடுவாங்க அதான் ஸோ இது இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு அவென்யூ ஒரு முக்கியமான தலைமை வாக்கப்படுதா அப்படின்னா இது கிடையாது சரிங்களா ஸோ இது இந்த விஷயங்கள் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து இந்தியாவும் அமெரிக்காவும் சார் இந்தியாவும் ரஷ்யாவும் சேர்ந்து என்ன அப்படின்னா ஸ்டீல் ஸ்டீல் டு ஃப்ரை கேட் சரியா ஸோ இதுக்கான ஐநூறு மில்லியன் ஒப்பந்தம் போட்டிருக்கு நம்ம இதில் பார்க்கலாம் ஸ்டீல் டெக்னாலஜி அப்படின்னா கடைசி பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கனுடைய ஒரு நபரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்தமானில் வந்து ஒரு சென்ட்ரலைஸே
ஆட்சி தான் இல்லையே தான் சட்டமன்றம் கலைக்கப்படலாம் இப்போ என்னென்னா சட்டமன்றம் கலைக்கப்பட்டது ஸோ ஏன் அப்படின்னா பெரும்பான்மை பலம் அப்படிங்கிறது இல்லை ஸோ ஒரு மாநிலத்தினுடைய சட்டப்பேரவை கலைப்பதற்கு அதிகாரம் கொண்டது யார் அப்படின்னா வந்து ஆளுநர் வந்து கலைக்கலாம் அது எந்த சூழ்நிலைகள் அப்படின்னா வந்து ஒரு பெரும்பான்மை பெற்றக்கூடிய ஒரு ஆட்சி வந்து இந்த மாதிரி நாங்கள் எங்களுடைய இதை எங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரீசெண்டாக வந்து இப்போ தெலுங்கானாவில் வந்து கலைச்சாங்க இல்லையா அவர் அந்த மாநிலம் வந்து ரெக் அவர் சீஃப் மினிஸ்டர் ரெக்யூஸ் பண்ணதுனால கலைச்சாங்க ஸோ அது வேறு இது என்ன அப்படின்னா அங்கே எந்த பார்ட்டிக்கும் மெஜாரிட்டியே இல்லை ஸோ ரொம்ப நாளாக வந்து என்ன அமைதே இல்லாமல் இருந்துச்சு இப்போ அமைய ஆட்சி அமைக்க போனாங்க பட் இதில் வந்து நிறையா விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னா வந்து உள்ளே புரிஞ்சிருக்கு ஸோ இப்போ என்ன இடத்துல இந்த இடத்துல என்ன அப்படின்னா நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் கலைச்சது வந்து சிம்பிள் நியூஸ் மெயின்ஸ் ஆஸ்பெக்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து த ரோல் ஆஃப் கவர்னர் சரியா அங்கே ஆளுநருடைய பங்களிப்பை தான் நம்ம பார்க்கணும் ஏன் அப்படின்னா ஆளுநர் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு மாநிலத்தினுடைய இட்ஸ் அ நாமினி ஹெட் ஒரு பேரழிவான தலைவர் ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக கூட பார்த்தீங்கன்னா ஆளுநரை பற்றி நிறையா கான்ட்ரவர்சி இருந்துச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன கர்நாடகாவில் வந்து முதலமைச்சர் வந்து குமாரசாமி ஆட்சி அமைக்கும் போது மாட்டேன் நான் எடியூரப்பா தான் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஸோ அப்போ தான் என்னென்னா இதில் வந்து நீங்கள் தெளிவாக எப்படி படிக்கணும்னா அனலைஸ்த ரோல் ஆஃப் டிஸ்கிரிஷனரி பவர் ஆஃப் த கவர்னர் அதாவது வந்து ஆளுநருடைய தன்விருப்பு அதிகாரங்களை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டது இட் இஸ் பெட்டர் ஏன் அப்படின்னா அவர் எப்பெல்லாம் கலைக்கணும் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஒரு பார்ட்டிக்கு வந்து மெஜாரிட்டி இருக்கும்போது அந்த சபையை வந்து என்ன கலைக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது ஒரு பொதுவான விதி இப்போ வந்து என்னென்னா இவங்க ரெண்டு பார்ட்டிகளுக்கு மெஜாரிட்டி இருந்து கேட்டிருக்காங்க ஆனால் என்ன கவர்னர் வந்து டிசால்வ் பண்ணிட்டார் ஸோ இந்த அடிப்படையில் வந்து இந்த விஷயத்தை அப்ரோச் பண்ணுங்கள் ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து இன்ட்ரிபோல் அப்படிங்கூடிய அமைப்பு வந்து இருக்குது அதுக்குடைய தலைவராக வந்து யாரை தேர்ந்தெடுத்துக்காங்கன்னா சவுத் கொரியாவுடைய கிம் ஜாங் யாங் அப்படிங்கிறவரும் தேர்ந்துக்காங்க கிம் ஜாங் யாங் சரியா ஸோ இன்ட்ரிபேல் அப்படிங்கிறது வந்து சர்வதேச அளவில் ஒரு உலக அமைப்பு சாரி ஒரு ஒரு புலனாய்வு அமைப்பு சரியா அதுதான் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஆந்திர பிரதேசோட புதிய தலைநகராக சாரி புதிய தலைநகரில் ஜஸ்டிஸ் சிட்டி இந்தியாவிலே முதல் முறையாக ஒரு நீதி என்ன சொல் என்ன சொல்கிறது நீதி நகரம் சரியா இதை உருவாக்குறதுக்கு ஆந்திரா வந்து ஒத்து ஒப்புதல் எடுத்துருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அவர் விர்ச்சுவல் கிளைமேட் விர்ச்சுவல் கிளைமேட் அப்படின்னா விர்ச்சுவல் கிளைமேட் சமிட் அதாவது வந்து மெய்நிகர் பருவநிலை மாநாடு இப்போ என்ன அப்படின்னா ஒரு மாநாட்டம்னா எல்லாரும் வந்து போய் டேரெக்டாக கலந்துக்கிடுவாங்க இந்த விர்ச்சுவல் மாநாட்டம்னா என்னென்னா எல்லாரும் அவங்க நாட்டில் இருப்பாங்க வீடியோ கான்ஃபரன்ஸ் மூலமாக கலந்துக்கிட்டுறாங்க இல்லையா ஸோ இதுக்கு பேர் தான் விர்ச்சுவல் கான்ஃபரன்ஸ் இந்த மாதிரி முத முதல்ல ஒரு விர்ச்சுவல் கிளைமேட் சமிட் நடக்கிறது இதுதான் முதல் முறை எங்கே அப்படின்னா வந்து மார்ஷல் தீவு நடக்குது ஏன் அப்படின்னா மார்ஷல் அப்படிங்கிற தீவு வந்து இந்த இந்த பருவநிலை மாற்றத்தை ஒட்டி என்ன அங்கே வந்து கடல் மட்டம் அதிகரிச்சுன்னா இந்த மார்ஷல் தீவு அப்படிங்கிறது என்ன மூழ்கிரும் அப்படிங்கிறது ஸோ அதை வந்து இவங்க இன்டெரக்டாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் இந்த இதை வந்து பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஏன் இது பேசப்படுதுன்னா அடுத்த மாதம் அந்த கான்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சரியா யூஎன்எஃப்சிசி சரியா இதோட எக்ஸ்பென்ஷன்லாம் நீங்களே தெரிஞ்சுக்கோங்க சரியா கொஞ்சம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஐபிசிசி இன்டர் கவர்மெண்ட் பேனல் ஆன் கிளைமேட் சேஞ்ச் பருவநிலை மாற்றத்திற்கான சர்வதேச அரசியல் அரசியல் குழு அப்படிங்கிறது தான் இது ஐ ஐக்கிய நாடுகளுடைய பருவநிலை மாற்ற குழு அப்படிங்கிறது இந்த ரெண்டு இதை தெரிஞ்சுக்கோங்க இதை கொஷின் வந்து கேட்கப்படுற வாய்ப்பு மூணு மார்க்கு எழுதி கேட்கப்படுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் எல்லாத்தையும் நானே இப்போ நல்லா இருக்காது கொஞ்சம் நீங்களும் தெரிஞ்சுட்டா இட் இஸ் பெட்டர் சரியா ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அதோட பேக்ரவுண்ட் சரியா கார்பன் ஃபுட் ஃபுட் பிரிண்ட் இந்த விஷயத்தை பற்றி தான் ஹிண்டில் கொடுத்துருப்பாங்க இன்றைக்கி இந்த ஃபஸ்ட் ஆஃபர் விர்ச்சுவல் கிளைமேட் சமீ அதில் சொல்லியிருப்பாங்க கார்பன் ஃபுட் பிரிண்ட் இந்த கார்பன் ஃபுட் பிரிண்ட் அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம வந்து ஒரு மனித நடவடிக்கைகளால் நம்ம எவ்வளோ கார்பனை வெளியிடுறோமோ அந்த அளவு தான் என்ன அப்படின்னா கார்பன் ஃபுட் பிரிண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டிஸ் இப்போ என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து முன்னாடி எல்லாம் ஒரு நூறு வருஷம் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து கோல் நம்ம ரொம்ப பயன்படுத்தல இப்போ நம்ம கோல்லாம் நிலக்கரிலாம் பயன்படுத்தும் நிலக்கரி பயன்படுத்தலாம் என்ன நிறையா கார்பன் அளவு நம்ம வெளியிடுறதே இப்போ நச்சு புகை கார்பன் மோனாக்சைடு அது ஒரு டைப் ஆஃப் கார்பன் நம்ம சுவாசிக்கிறோம் அதில் வரக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடு பொல்யூஷன் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நம்ம எவ்வளோ வெளியிடுறோமோ அதுக்கு பேர் தான் என்னென்னா கார்பன் ஃபுட் பிரிண்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஸ்டீல் டெக்னாலஜி ஸ்டீல் டெக்னாலஜி அப்படின்னா வந்து உழவு தொழில்நுட்பம் சரியா உழவு தொழில்நுட்பம் அப்படின்னா என்னென்னா இது வந்து பொதுவாக வந்து மிலிட்டரியில் வந்து பயன்படும் சரியா பெரும்பாலும் உளவு பார்ப்பதற்காக இப்போ ஒரு க ஒரு கப்பல் போகுது அப்படின்னா வந்து ஒரு எதிரி
ஹார்ட் வாட்டர் கணநீர் சரியா ஹார்ட் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது கணநீர் டியூட்ரியம் ஹெவி வாட்டர் அப்படிங்கிறது டியூட்ரியம் ஆக்சைடு ஸோ அது அதை பயன்படுத்தாமல் இதில் சாதாரண நீர் நீரை பயனை ஒரு மாடரேட்டராக பயன்படுத்துறதா என்னென்னா இந்த ப்ரெஷரைஸ் ஹெவி வாட்டர் இதுதான் கூடங்குளம் நியூக்ளியர் கே கே என்என்பின்னு சொல்லுவாங்க கூடங்குளம் நியூக்ளியர் பவர் ப்ராஜெக்டில் வந்து இதுதான் பயன்படுத்துறாங்க சரியா ஸோ இது வந்து அதோடைய பேசிக் ஸோ உங்களுக்கு தமிழ்லேயும் கொடுத்துருக்கு இதுலேயும் பார்த்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் இன்றைய கேள்வி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து மெயின்ஸ் ஆஸ்பெக்டில் வாட் இஸ் பயோ டெக்னாலஜி லிஸ்ட் அவுட் த வேரியஸ் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் பயோ டெக்னாலஜி ஸோ பயோ டெக்னாலஜினா என்ன அதனுடைய பல்வேறு பயன்பாடுகள் சரியா ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டென்த் சயின்ஸ் புக்கை ரெஃபர் பண்ணுங்கள் ஏன் நான் அதுலேருந்து போகிறோம் அப்படின்னா வந்து ஃபஸ்ட் நம்ம ஸ்கூல் புக்கில் இருந்து மெயின்ஸ்க்கு எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறது உங்களுக்கு அடிப்படை புரிய வைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சரிங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் என்னென்னா நம்ம வந்து மெயின்ஸ் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் எப்போ அப்படின்னா வந்து டிசம்பர் செகண்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஆன்லைன் கிளாஸ் இருக்குது ரெகுலர் கிளாஸ் இருக்குது ரெகுலர் கிளாஸ்னால் சென்னையில் மட்டும்தான் ஆன்லைனாக நீங்கள் வீட்டிலேருந்தே வாட்ச் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு நோட்ஸ் அண்ட் இதெல்லாம் வந்து புரியுது பண்ணுவோம் சரிங்களா ஓகே இதே மாதிரி நான் டெய்லி அப்டேட் பண்ணுவேன் உங்களுக்கு தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் வந்து வேணும் அப்படின்னா வந்து செவன் ஃபோர் ஒன் எயிட் ஃபைவ் டூ ஒன் டபுள் ஃபைவ் ஜீரோ இதுதான் என்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பர் சரிங்களா இதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா வந்து நீங்கள் வந்து ஆடியோ எம்பி த்ரீ ஃபைவ் எல்லாம் கொடுப்போம் சரிங்களா ஸோ இதுதான் விஷயம் ஆடியோ எம்பி த்ரீ ஃபைவ் எல்லாம் கொடுப்போம் சரிங்களா ஸோ இதுதான் விஷயம் ஓகே தேங்க்யூ